سلام می کنم به حضار گرامی خانم ها آقای ها Ladies and gentlemen, hello شاد باش می گم ده همین سالگرد تحسیس زمانه رو و در برابر استقامتی که مدیران، نویسندگان، جورنالیست و کارکنان زمانه طی این مدت تحمل کردن واقعا سر تحضیم فرود می آورم. I congratulate Radio Zamana on its 10th anniversary, and I congratulate them for the resistance that the directors, the journalists, the editors, whoever works for this media organization has showed in the past 10 years. Kesharma Iran, همون طوری که می دانید در زمینه حقوق بشر با مشکلات عدیده ای دست و پنجه در می کنه. Our country, Iran, is facing many challenges when it comes to human rights. و مهمترین مسئله نبود آزادی بیان استری رو. The most important challenge, lack of freedom of expression. وقتی که شما به این مسئله به دقت نگاه میکنید میبینید که ریشه بسیاری دیگر از مشکلات از همین جسارتش میگیره. When you look at this closely at freedom of expression, you see that the roots of many other problems lies there. از جمله مسئله آموزش برای اینکه وقتی که آزادی بیان نباشه آموزش تحت تأثیر قرار میگیره. Including education. When there's no freedom of expression, education will be affected. من تعدادی از بهترین اساتید حقوق دانشگاه رو سراغ دارم که به خاطر نبود آزادی بیان اینها شغلشون از دست دادند و بعضا زندان رو هم تجربه کردن به صرف اینکه آزادی بیان نبوده. I know many university professors, law professors, that because they didn't have freedom of expression, they have lost their jobs. وقتی که آزادی بیان نباشه، ادبیات نیز بالندگی خودش از دست میده. When there's no freedom of expression, literature would lose its proliferation. تیغ سانسور نه تنها ادبیات رو الکن میکنه. بلکه باعث پدیده دیگری به نام خود سانسوری می شود که اون حتی از سانسور دولتی هم بدتره. The blade of censorship not only affects literature and proliferation of literature, but also causes self-censorship, which is even worse than censorship. همچنین مسائلی چون آزادی مذهب بدون آزادی بیان اساسا معنا و مفهوم نداره. آزادی مذهب بدون And things like religious freedom does not have meaning without freedom of expression. زمانی آزادی مذهب معنا دارد که شما به توانی راجع به اقاید خودتون صحبت بکنید ولی هر کسی توی اتاق خواب خودش میتونه خدای خودش داشته باشه. When religion's religious freedom becomes meaningful, when you can express yourself freely, freedom of expression matters. Anyone can be free in their own bedroom expressing themselves, but your religion has to be expressed freely, publicly. بنابراین در چنین شرایطی وجود رسانه‌ای که صدای مردم ایران باشه نهایت اهمیت رو برای ایران و دموکراسی و آینده ایران داره. Therefore. In such situations, in such, con such conditions, the existence of, a existence of a media organization that is about freedom of expression is very important for the future of Iran, the outcome of democracy, and etc. And that's why I said that I would like to ask for the people of Iran به گوش جهانیان تلاش میکنم. That's why I said I have utmost respect for people who work for freedom of expression and for representing the voices of people in their work. خوشبختانه رادیو زمانه یکی از این هاست. Radio Zamana is one of such media organizations. و در بسیاری از امور هم پیش قرار و پیشگام بوده. And it has been very progressive in most situations. از جمله زمانی که رئیس جمهور ما در سازمان 
در یکی از مهمترین دانشگاه های آمریکا در کمال شهامت اعلام می کند که ما اصلا در ایران همجنسگران نداریم رادیو زمانه شروع میکنه به اطلاع رسانی راجع به دیگر باشان جنسی Especially in a situation when the president of Iran referring to Mahmoud Ahmadinejad in one of the most important universities in United States of America referring to Columbia University states that we do not have homosexuals in Iran Radia Zamane comes to work and starts publishing on LGBT issues و با اطلاع رسانی درست در این زمین در این زمینه در حقیقت یک تابو شکنی کرد and by raising awareness on the situation of LGBT radio zamane breaks taboos یکی دیگه از ابتکارات زیبای رادیو زمانه این بود که نویسنده کتابش رو میخونه و من امیدوار بودم که شهرنوش رو در اینجا ببینم که متاسفانه گرفتار بوده نیومده one of the most innovations important innovations that radio zamane does is when authors read their own stories and I was hoping to see Shah Nusha Parsipur, an Iranian author here, which is not here right now, unfortunately. This was unprecedented in Iranian media, the reading of the stories of authors. یکی دیگه از کارهای خوب رادیو زمانه جمع کردن خاطرات زندان اوین بود. One of the other good things that Radio Zamane has done is compiling the memories of the notorious Evin prison. همه ما می‌دانیم که زندان اوین هم در زمان رژیم گذشته و هم در زمان حال محل دستگیری زندان تعدادی از آزاداندیشان ایران بوده. We all know that Evin Prison, both in the previous regime and the current regime, was a place that they arrested and imprisoned many of the freedom fighters and freedom thinkers and intellectuals of Iran. حالا برای اینکه این خاطره ننگین رو از بین ببرن، اون رو میخوان تبدیل به پارک بکنن و در کنارش چند برج عظیم بسازند. و با کمال آسایش از زیبایی های طبیعت اون دورور لذت ببرند و یادشون برود که در اونجا چه فجایع اتفاق افتاده Now in order to wipe off the memories of notorious Evin prison they want to construct a park where the venue is they want to construct high rises and they want to enjoy the nature around the prison forgetting what has happened in there in the past تعداد زیادی از مردم ایران و مخصوصا کسانی که عمری در زندان اوین سپری کرده بودند یا عزیزانی رو در آنجا از دست دادند به این مسئله اعتراض کردند ولی کن همه میدانیم که این اعتراض ها به جایی نرسیده و نخواهد رسید. Many of the people who were imprisoned in Evin prison or have lost loved ones in Evin prison have protested to this construction and we all know that these protests have not gone far. و در اینجا زمانه باز پای به میدان گذاشت و از افرادی که در زندان اوین زندانی بودن درخواست کرد که یک خاطره بنویسید حد اگر زندان اوین رو دارن از بین میبرن برای اینکه خاطرات رو از بین ببرن ما نمیذاریم خاطره بنویسید and here radio zamane again came into play play and asked all those who were imprisoned in Evin prison to write their memoirs write a memory write an article If they want to wipe off the memory of Evin prison and what happened there, we will start with this campaigns of memories of Evin. و من امیدوارم این مسئله ادامه پیدا بکنه با اینکه تبدیل بشود به جمعوری شکوایی ها و دادخواست های کسانی که علیه حکومت حرفی دارند و به علت عدم استقلال قوه قضاییه حرفشون به جایی نمیرسه. And I really hope that the campaign, Evin Prison campaign, will become something that it will also compile the complaints of people who are, who want to hold the state accountable for these notorious crimes and want to challenge state impunity. Uh, people who cannot independently follow their complaints because the judiciary in Iran is not independent. Alon, 
دادخواست یکی از اینها روی سایت رادیو زمانه هست زنی از زندان اوین که زندانی سیاسی عقیدتی است از گروه سازمان مجاهدین علیه دولت شکایت کرده می دانیم که این شکایت از نظر حقوقی به جایی نمی رسه ولی کن مهم این است که جایی ثبت می شود و زمان شروع به ثبت کرده و امیدوارم این مسئله ادامه پیدا کنه Currently in Radio Zamane website if you visit you will find a woman currently inside Evin prison serving a sentence has start complaint a legal complaint against the government and we all know that this complaint will not go far within this current construct, but it's very important to, com to compile and document these cases that are challenging state impunity. با این سابقه نیکی که رادیو زمانه داره و در دهمین سال تأسیسش هم هستیم، من نمیتوانم راجع به یک مسئله ساکت بمانم زیرا مربوط است بازدی بیان. Whatever Radio Zamane has achieved in the past 10 years, I still cannot stay silent about one issue because also my topic of talk today is freedom of expression. I And I really hope that Radio Zamane would put forward a step in what I'm, I'm about to say in order so that the other media organization will follow. رادیو و تلویزیون های کردی زبان و ترکی زبان حس به فشار دولت ایران و دولت ترکیه اینها رو یوترس که روی یوترسات برنامه پخش میکردن تعطیل کردن. With Iranian and Turkish government and state pressure, Yutelsat has banned a number of Kurdish and Turkish channels, media channels, television and radio. Yutelsat is a European company that is a part of the government of the French government that is always a part of the freedom of the freedom. Yutelsat is a media or is a satellite organization based in Europe. A third of it belongs to France. France owns it. And France is an advocate for freedom of expression. Now, the company of Yutelsat is because of امتیازات اقتصادی و سیاسی که از حکومت ایران و حکومت ترکیه میگیره صدای کردها رو خاموش کرد. Now Yutelsat because of economic advantages it's receiving from the Turkish and Iranian state is silencing the voices of minorities, ethnic minorities, Turks and Kurds. و ظاهرا استدلالم این است که اینها استقلال طلب بودن، جدایی طلب بودن. And the analogy that comes with this is that these groups that have been banned are separatist groups. من نمیدونم این ادعا آیا درست است یا نه. I don't know if such claim is valid or not. برای اینکه قرار نیست ما دهان کسی را ببوییم که ما بادا گفته باشی دوستت دارم. A poem, impossible to translate. <laughs> we cannot smell the breath on someone to see if the one he ha he or she has said, "I love you." اما حرف من این است که بر فرض که کس فرض کنیم کسی استقلال طلب هم باشد آیا بهتر است حرف بزند یا اصلاح دست بگیرد؟ My argument is. Maybe these people are separatists. Is it better for them to take up arms or is it better for them to talk freely? و علت خشونت هایی که پیش می آید همین است که اینها بلنگو برای صحبت کردن ندارن جلوی دهنشون رو می گیرن نمی تونن حرف بزنن چاره ای ندارن جز این که اسلحه بردارن Much the violence that arises from these conflicts ethnic conflicts is in rooted to the fact that these people, the ethnic minorities, do not have a tribunal, they don't have a tribune to talk, and that's why the violence occurs. بنابراین اعتراض ما به شرکت یوتلسات است که قبلا هم در انتخابات مناقشه برانگیز سال 2009 مرتکب خطای دیگری شده بود. Therefore, I would like to address and object to Yutelsat that to address this issue 
the UTIL sat also in the two disputed 2009 presidential election did not comply with ethics. در اثر فشار حکومت ایران یوتل سات برنامه تلویزیون بی بی سی فارسی و وایس اف آمریکای فارسی رو از اون بخشی که پخش می‌کردن عوض کرد و روی قسمت دیگری گذاشت که برای ایران نقاط کوری داشت و خیلی از ایرانی ها دیگه نمی‌تونستن نگاه کنن. What happens in after the dispute the 2009 election was that Utilsat changed the wavelength which it hosted Iran media organizations in exile including BBC Persian and Voice of America and hosted them on a different uh, wavelength which was not accessible in locations in Iran. اون موقع آقای صادق صبا رئیس تلویزیون بی بی سی فارسی بود به من گفت ما از پس یوتر ساعت بر نمیایم گفتم من یه زبونی دارم که هیچ وقت خاموش نمیشه من بر میام So BBC Persian director then Sadeq Sabah told me that we cannot deal with these people at Utilsat. I, I told them, I told him, I have a thong <laughs> that can do anything. Let me handle this. با استفاده از شیوهی که شما در غرب بهش میگین شیمن نیمن شیم من هر جا که رفتم گفتم یوترسات به خاطر منافع اقتصادی این کار رو کرده و خوشحالم که همراه من تعدادی دیگری از ایرانی ها اعتراض کردن و اعتراض ما بالاخره به جای رسید و یوترسات مجبور به عقب نشینی شد و بی بی سی و وایس اف آمریکا رو برگردوند So I used the method that you called naming and shaming here in the West. I went everywhere and told everyone what Utilsat has done, and and it did work. Utilsat complied and returned BBC Persian and Voice of America to the original wavelength. و حالا دو مرتبه با یه همون کمپین رو به راه بیاندازیم و Utilsat رو وادار بکنیم که صدای کرد ها رو دو مرتبه برگردونه به Uh, Now we have to do the sim similar things for the Kurdish channels that have been banned from Utilsat and make them uh, to host Kurdish channels and not work with the governments because of their economic advantages. Radio Zamane and Sayer Nemoyandegan Media Hoye Digari Kenjo Hassinaske in Sedoro Beresunit. و کمک کنید به اینکه صدای کردها و ترک ها شنیده بشه برای اینکه اگر این صدا قطع بشه اون موقع خشونت بیشتر میشه So I would like to ask Radio Zamane and other media organizations that are present here to talk about this issue and let the voices of the Turks and the Kurds be heard because if such voices are not heard then we will see an increase in violence من ضمن صحبتی هم داشتم با سفیر حقوق بشر که البته به طریق همه سفرا وقتی که حرف میزنن خودشون جلسه رو ترک میکنن رفتن امیدوارم هم کارانشون این پیام من رو به ایشان برسونن So I also would like to address the ambassador for human rights in Netherlands who is any other politician when they do give a talk they leave the venue uh, but I would really hope that uh, his colleagues would uh, tell him what I have to say گفتن که قرار است به ایران بروند و دیالوگی داشته باشن که البته بسیار کار نیکوی است. He said that he would like to go to Iran to start dialogue which is a very uh, noble, noble initiative. من هرگز موافق ایزوله کردن ایران نیستم برای اینکه این شرایط مردم رو بهتر نمیکنه نمونش شما نگاه کنید به کره شمالی که کاملا ایزول است ولی که مردم هم وضعیتشون بهتر نشده I'm not for isolation of Iran I've never been for isolation of Iran uh, Look at North Korea Isolation has not made the lives of people living in North Korea better بنابراین من استقبال میکنم هم در مورد مسائل تجاری هم در مورد مسائل اجتماعی و حقوق بشر با ایران مراوده داشته باشن گفتگو بکنن. So I welcome any sort of dialogue in terms of trade, economic trades or social issues with Iran. اما مسئله مهم این است که سیاستمدارا میرن فقط با حکومت مداران ایران صحبت میکنن و حرف ما این است که با 
جامعه مدنی و نمایندگان جامعه مدنی واقعی هم صحبت بکنید. But politicians usually go and start dialogue with state members, with government members. My concern is that politicians should start talking to the civil society, to the me real members of the civil society in Iran. Bazemnan. Bazemnan, faramush nakonit. Ke dolat Iran, baraye khamush kardan sedaye jamae. مدنی واقعی و حقیقی خودش تعداد زیادی انجیو درست کرده که ما به اینا میگیم گانگو And don't forget the Iranian state in order to silence the voices of civil society members the real civil society members has started a number of NGOs which we call them گانگو What does that stand for گانگو Governmental NGO. Ah, uh, Gongo stands for governmental <laughs> NGOs. <laughs> it's an acronym for governmental NGOs. But, but, به این ترتیب صدای جامعه مدنی رو خفه بکنه. Many instances the Iranian government introduces these gongos as the voices of the civil society and as representatives of the Iranian civil society in order to silence the civil society that is forming and inside, inside Iran or is existing. من فقط به یک نمونش اشاره بکنم. I will just give you an example. یکی از این انجوهای حکومتی به نام سازمان دفاع از قربانیان خشونت حدود 5 میلیون یورو از اتحادیه اروپا فاند گرفت که آموزش حقوق بشر به مردم ایران از جمله به بنده بده. I just give you an example. One of these gongos, governmental NGOs with the name of supporting the victims of violence has gotten 5 million euros from the European Union in order to train people like me. و رئیس این انجیو بازجوی من در زندان اوین بود. And the person who is directing this NGO was the person who interrogated me in Evin prison. بنابراین خواهش من این است که وقتی که به ایران می روید دقت کنید. حتما با جامعه مدنی واقعی و نمایندگان واقعی صحبت کنید و فریب اینقدر ساده دل نباشید که چه حکومت گفتش که این نماینده خبرنگار است فورا بریم با اون صحبت کنید یه کمی تحقیق کنید So I would like to ask governments in the west when you go to Iran don't be so naive pay attention find the real representatives of the civil society and don't take whoever the government introduces to you as a civil society as representatives of the civil, of the real society, civil society in Iran. ممنونم از اینکه با حوصله به حرفای من گوش کردید و امیدوارم که سالیان سال زمانه سرافراز و پایدار بماند. I thank you for patiently listening to me. And I hope that for many years to come, Zabone will continue to serve you as a media organization. Much I care.